Herzlich willkommen Leute, schön, dass ihr mit dabei seid heute hier zu diesem neuen Video und ich habe euch heute mal eine ja, Auftragevariante mitgebracht, wie man diese Produkte hier auch sicher auf den Lack rauf bekommt und vor allen Dingen, viele haben vor allem jetzt in den Monaten zu kämpfen mit Schlieren auf Lack. Mit Produkt, was nicht richtig ablüftet, was einfach zu dick aufgetragen ist und da gebe ich euch heute mal eine Methode mit, die auch schon viele nutzen und ich euch jetzt einfach nochmal ein kurzes Tutorial gebe, wie man diese Methode sinnvoll einsetzen kann. Viel Spaß! Und da viele aktuell so im Bereich zwischen 5 und 10 Grad gerade ihr Auto waschen, weil ja das sind die aktuellen Temperaturen so in der Richtung. Ich würde euch generell empfehlen, Fahrzeug waschen und auch solche Produkte auftragen eher ja, ab 3, 4, 5 Grad. Ist natürlich auch nicht optimal, aber ich würde nicht anfangen hier bei minus 2 Grad das Auto zu waschen und da auch so ein Produkt draufzulegen. Da haben es einfach die Produkte schwieriger auch abzulüften, bleiben länger auf dem Lack drauf und dann habt ihr Probleme beim Auspolieren. Deswegen mein Tipp an der Stelle und den nutzen auch schon ein paar von euch. Nutzt ein Applicator Pad, um eine Sprühversiegelung hier auf den Lack zu machen. Ich habe euch mal Brilliant Shine Detailer mitgebracht und das Alibi Synthetic Spray Wax. Das nutzen halt aktuell gerade ganz viele, weil die Witterungsbedingungen erfordern es einfach, dass sie wirklich starker Sprühversiegelung draufkommen, wenn ihr so eine Kategorie nutzt. Ich nutze halt sehr gern. Und deswegen mal drei Applicator Pads, die ich euch empfehle. Das sind nur Stellvertreter. Das heißt, es gibt auch noch andere Formen und auch andere Hersteller und auch andere ähm, ja, generelle Aufmachung von diesen Pads. Einfach mal ein Schaumstoffpad hier von FX Protect. Schön dick, schön griffig und auch super schön weich. Auch super äh, für Wachse. Dann kennen wir die Mikrofaser Applicator mit einer Lasche. Hier. Schön ist, die fallen nicht von der Hand. Ganz im Gegenteil hier zu den Pads. Die greifen sich zwar schön hier an, kann man auch sehr gut halten, aber wenn man doch mal nicht aufpasst, rutschen die halt doch schneller aus der Hand, als wenn wir hier so eine richtig schöne Lasche haben. Ja? Ganz klar. Also entscheidet da, was euch am besten gefällt. Von der Handhabung her ist aber eigentlich alles ziemlich gleich. Denn ihr sprüht euch jetzt die Sprühversiegelung, in dem Fall nehmen wir jetzt mal den Brilliant Shine Detailer, nicht auf den Lack, sondern hier direkt auf das Applicator Pad. Und auch hier gibt es jetzt keine festen Regeln. Manche sprühen sich hier einen Sprüher auf den Lack drauf und verteilen das dann mit dem Pad. Andere sagen sich, okay, ich sprühe das hier auf den Applicator drauf. So, und verteilt das jetzt wie so ein ja, Flüssigwachs und damit entsteht eine ganz, ganz dünne Schicht und auch eine gleichmäßige Schicht. Und das ist der große Vorteil von dieser Auftragevariante. So, richtig schöner Kokosduft, hat sehr gut funktioniert, also das ging ohne Probleme. Und hier auf der Oberfläche zeige ich euch mal, das mit so einem Schaumstoff-Applicator. Auch hier könnt ihr euch entweder was auf den Applicator drauf geben und verteilt das sozusagen wie ein Flüssigwachs. Geht genauso. Und der Vorteil ist auch hier mit so einem Applicator-Pad, ihr könnt spezielle Stellen genauer erreichen. Mit dem Tuch geht das auf der Motorhaube genauso gut, aber nicht zum Beispiel Richtung Kofferraumklappe. Da müsst ihr echt genau schauen, dass man mit dem Tuch auch alles erwischt. Mit so einem Applicator habt ihr immer den Vorteil, ihr könnt auch in kleine Ecken und Rundungen so ein bisschen besser rankommen. Je nachdem, wie der von der Ausführung ist. Ihr könnt aber auch folgendes machen. Einfach hier zwei Sprühe oder drei Sprühe draufgeben, ganz, ganz fein. Und dann mit dem Applicator das verteilen. Und wer es richtig aufgepasst hat, weiß, ich habe den BSD noch gar nicht auspoliert. Und ich will euch einfach auch zeigen, dass das mit dieser dünnen Auftragevariante auch nach zwei, drei Minuten immer noch problemlos funktioniert. So. Gut, dann nehmen wir uns mal ein Tuch. So ein richtig schönes 40x40, 500 GSM. Geht mit dem Pad natürlich hier genauso. Habe ich jetzt nicht genutzt, aber von der Anwendung her das Gleiche. Und jetzt können wir das hier richtig schön auspolieren. Haben keine Schlieren, keine Striemen, weil das einfach eine super dünne Schicht ist. So, super einfach. Tuch nochmal wenden. Machen wir dasselbe hier beim Synthetic Spray Wax. Und ich sage jetzt nicht, dass ihr diese Variante nutzen sollt, aber probiert sie vielleicht einfach mal aus. Und das ist vor allem jetzt bei den Temperaturen, bei den Witterungsbedingungen viel Luftfeuchtigkeit. Da haben es die Produkte einfach immer ein bisschen schwieriger. Und viele nutzen halt einfach auch generell zu viel Produkt, weil sie alles hier mit einmal aufsprühen und haben dann Schwierigkeiten beim Auspolieren. So, ich lasse noch ein paar Minuten ablüften, dann schauen wir uns mal an, ob die auch von der Performance her das bringen, was wir gewöhnt sind. So, ich habe fünf Minuten gewartet und das sollte eigentlich auch ausreichen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die beiden hier performen. Ich 
Und ich glaube, das ist das, was wir so kennen. Ja, also sehr, sehr schönes Bild. Keine Tropfen auf den Ablaufbahnen. Es sieht absolut top aus. So sind wir das gewöhnt und so kennen wir auch die beiden Produkte. Und deswegen auch nochmal ganz klar der Hinweis, wenn ihr Probleme habt mit Schlieren und Wolkenbildung, aktuell mit solchen Sprühvorsiegelungen, bei diesen Witterungsbedingungen aktuell, bei 5 Grad, 6 Grad, 7 Grad, 8 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit, dann testet das mal aus mit dem Applicator, weil dann habt ihr den Vorteil, ihr habt eine sehr schön gleichmäßige Oberfläche ausgebildet, die lässt sich super leicht auspolieren und das Produkt hat trotzdem 100% Leistung. Und ich habe eine ganze Menge von diesen Applicator-Pads über die Jahre auch angesammelt, auch in verschiedenen Farben, verschiedenen Ausführungen. Und ihr seht hier, da gibt es ganz, ganz verschiedene Applicator, um sowas einfach mal auszutesten. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Das sind meine aktuellen Favoriten. Ist, die Liste ist unendlich lang. Also da gibt es so viele Modelle, so viele tolle Sachen, auch welche hier mit so einer Lasche. Das habe ich noch gar nicht im Einsatz gehabt. Auch nochmal hier so ein Pad, wo man praktisch die Finger drin versteckt und nicht nur eine Lasche hat und auf der anderen Seite super weiche, schöne Mikrofaseroberfläche. Ist natürlich auch super für Wachs, aber auch für Sprühversiedlungen geht das jetzt in den kalten Monaten echt in Ordnung. Deswegen habe ich auch extra hier mal meine Halle sozusagen ein bisschen gelüftet, damit wir auch Temperaturen drin haben, die so ein bisschen dieser auch Kälte entsprechen. Und wenn ihr das auch hier an meinem Atem seht, dann seht ihr, es ist nicht warm hier drin, damit wir das auch genau, ja, authentisch hier nachstellen können. Und deswegen wollte ich das für euch einfach mal zeigen, dass es auch bei den kühlen Temperaturen sehr gut geht. Und wenn ihr da Probleme habt, testet mal hier so ein Applicator aus. Und damit danke ich euch fürs Zuschauen. Schaut gerne auch nochmal bei Instagram mit vorbei. Und wir sehen uns auch bei den nächsten Videos und Livestreams wieder. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Abo nicht vergessen. Und ich teste die nächsten Produkte für euch aus und drehe die nächsten Tutorials. Also Sebastian, ciao.